ça bouge dans tous les sens pour le PSG du côté du Mercato avec deux départs en vue et une nouvelle piste à explorer. L'Angleterre qui hallucine pour Manson Greenwood, on t'explique tout ici. Et le nouveau coup de gueule de Neymar à propos d'une fake news. Visiblement, le Brésilien s'est senti humilié. On t'explique tout. Là encore, c'est le programme du journal du foot du 27 août. Pense bien à t'abonner, ça commence maintenant. L'actu du PSG, c'est d'abord le mercato. Il va se passer des choses probablement dans le sens des départs comme celui des arrivées d'ici à la fin du marché estival. Le 1er septembre, on te le rappelle, a priori, ça va bouger peut-être pour Victor Ozymen. On ne sait pas où va atterrir l'attaquant nigérian, mais Naples en tout cas revoit finalement ses prétentions à la baisse au départ. C'était à 130 millions, puis 110 millions. Le club italien aurait finalement informé les prétendants que le buteur nigérian pourra être lâché en dessous de 100 millions d'euros. Le PSG avait mis de côté cette piste ces dernières semaines, mais pourrait finalement tenter le coup. Pourquoi pas d'ici le 1er septembre à ce prix-là Sur le coup, il y a aussi Chelsea et au minimum un club saoudien. Tu l'as peut-être vu, son agent a fermé la porte à un départ vers le Moyen-Orient. Le joueur, lui, donne sa préférence au champion de France. Du côté des départs, c'est bouclé pour Manuel Ugarte qui s'envole pour l'Angleterre. Un an seulement après son arrivée du Sporting Lisbonne, accord total avec Manchester United. 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Autre départ possible, celui de Milan Skriniar. Il y a pas mal de rebondissements dans ce dossier. Le club saoudien d'Al Nasser est entré en négociation avec le PSG ainsi qu'avec le défenseur slovaque en vue d'un potentiel transfert pour le moment. Aucun accord n'a été trouvé, mais Paris verrait d'un bon oeil le départ de l'ancien défenseur de l'Inter arrivé, on s'en souvient, libre l'été dernier, mais qui a déçu la saison dernière. C'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, est souvent blessé et avec un salaire important. Mais quoi qu'il en soit, s'il est transféré, le PSG prendra un nouveau défenseur. Selon l'équipe, le club parisien a entamé des discussions avec l'entourage de Thomas Arrojo. C'est un joueur portugais de 22 ans qui est sur les tablettes de Luis Campos. Il joue du côté de Benfica et l'autre profil recherché, c'est celui d'un latéral gauche. Le PSG qui séduit de nombreux observateurs, en tout cas en ce début de saison, mais pas tout le monde. Visiblement, Daniel Riolo, par exemple, lors de l'afterfoot sur RMC, le journaliste a expliqué qu'il avait vu certes de bonnes choses en ce début de saison, mais il refuse, lui, de céder à l'euphorie du moment. Pas d'enflammade en clair, c'est le seul club qui est capable à l'été de déclencher des vagues d'enthousiasme et de folie aussi fortes après avoir terminé une saison mi-figue, mi-raisin et toujours avec la même déception en Ligue des Champions. D'un coup, toutes les choses sont un peu oubliées. Tous les ans, c'est comme ça. Ne commencez pas à dire la même chose et à vous enflammer. Tous les problèmes ne vont pas être résolus parce que Mbappé s'est barré à lâcher à Riolo sur RMC. Dis-nous d'ailleurs si tu partages cette analyse. L'actu de l'OM concerne Mason Greenwood qui pourrait devenir le chouchou du Vélodrome. S'il continue d'empiler les buts comme ça, 3 en deux matchs de Ligue 1, de sacré début pour l'attaquant anglais à retrouver en une de l'équipe. Ça peut faire oublier les critiques émises au moment de son arrivée. Tu t'en souviens forcément si tu supportes l'OM. Certains avaient crié au scandale en raison du passé du joueur, cette affaire de violence conjugale. Même le maire de Marseille avait fait comprendre à Pablo Longoria que ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais en football, tu le sais, tout va très vite. Greenwood est totalement impliqué dans le projet. Ça matche bien aussi avec Roberto De Zerbi. Du côté de l'Angleterre d'ailleurs, on hallucine un petit peu de la nouvelle cote de popularité de Greenwood parce qu'à Manchester United, le buteur de 22 ans est clairement un paria, pas question d'envisager un retour à cause de cette affaire surtout. On en vient aux infos sur le Real Madrid. Carlo Ancelotti et Florentino Pérez devraient valider un départ, celui de Ceballos. Il doit faire face à une grosse concurrence de la capitale espagnole. Le milieu de terrain se dirige donc vers un départ. Selon Marca, Monaco pense à lui pour renforcer son entrejeu. Mais ce n'est pas le seul club intéressé. On a aussi le Betis où Ceballos a été formé d'ailleurs, qui est aussi sur le coup. On regarde également ce qui se passe du côté du journal As qui titre ce mardi « La EGB frappe à la porte ». EGB comme Hendrik, Guller, Brahim Diaz, trois joueurs intéressants pour Ancelotti dans la rotation et peut-être plus, pourquoi pas. On pense surtout à l'international turc, très jeune certes, mais qui sort d'un très bel euro. Mais comme souvent, on s'enflamme très vite du côté de la presse espagnole.
Le Barça vise une fin de Mercato XXL. Federico Chiesa pourrait arriver en provenance de la Juve. Thiago Mota, en tout cas, ne compte pas sur lui du côté de la vieille dame. Le club catalan veut le récupérer pour faire oublier l'échec de la piste. Nico Williams resté à Bilbao à la surprise générale. Mais le problème, c'est que Liverpool pourrait voler la vedette au Barça sur le fil. L'autre piste du moment concerne Kingsley Coman, potentiellement sur le départ Bayern Munich. Il y a eu cette rumeur d'un retour au PSG, mais a priori, le club parisien n'en veut pas forcément. Ça pourrait se faire avant le 1er septembre pour un départ pour l'international français. Le Barça va tenter sa chance en tout cas. Et certains médias catalans ont aussi parlé de la rumeur Neymar qui se serait proposé pour revenir cet été et aurait été recalé. Le Brésilien a poussé un gros coup de gueule pour dénoncer cette supposée fausse information. Reste à savoir qui dit vrai. De toute façon, l'ancien parisien est toujours blessé et le club catalan n'a pas les moyens de le faire revenir. La bonne nouvelle pour le Barça, c'est que Dani Olmo est enfin autorisé à jouer en Liga. On retrouve l'international espagnol en une des quotidiens catalans Sport et Mondo Deportivo. Il est à la disposition désormais d'Anti Flick après avoir été obligé de rester sur le banc, même en tribune, en salle d'attente en quelque sorte à cause des problèmes financiers du FC Barcelone. Une histoire de masse salariale trop importante. Le club à Blaugrana qui joue en Liga ce mardi soir 21h sur le terrain du Rayo Vallecano. C'est déjà la troisième journée en Espagne. Les infos concernant les autres clubs pour conclure ce journal du foot. Il était annoncé à l'OM il y a quelques semaines. Le voici à Nice. Youssoufa Moukoko débarque en Ligue 1. Les Aiglons ont trouvé un accord avec Dortmund. C'est un prêt avec option d'achat non obligatoire. Un joli coup en tout cas pour Nice. Avec ce jeune attaquant allemand longtemps présenté comme un futur crack mais qui peine à confirmer ses belles promesses. Enfin hommage unanime de la presse britannique à Sven Goran Eriksson ce mardi au lendemain de sa disparition. Il a été le premier entraîneur étranger de l'histoire de la sélection anglaise. Le Suédois s'est éteint à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer. Merci boss titre par exemple le Sun Sport mais on retrouve Ericsson en une de nombreux journaux sportifs en Angleterre ce mardi. Allez on se quitte avec cette vidéo de la réaction de la petite famille de Cristiano Ronaldo qui a lancé il y a quelques jours seulement sa chaîne YouTube et c'est un véritable carton. Il a déjà des dizaines de millions d'abonnés. En tout cas il a été le plus rapide à atteindre la barre du million d'abonnés dans toute l'histoire de la plateforme Pense bien à t'abonner pour suivre le journal du foot au quotidien et à très vite